Hi, welcome to A2K DK channel. I am DK. Anna University Online Counseling la. Namoday rank list ondo pati na 28 ondo announce panta da soli kranga. So first round le rakas student ondo pati na choices to prepare pani te ripinga. Adale nareye pair ondo triple E department sell pani ripinga. Nareye pair triple E department te venda nerke. Sela pethi kada namoday future se enne rakani teri adi na madha bitrupo. So triple E department padicha. इन्हें नाला वैले वाइप कल करेगम स्टेट गवर्नमेंट लेने नहीं रखे सेंट्रल गवर्नमेंट लेने रखे प्राइवेट सेक्टर लाय इधर मारे जॉब सेलाना मार पोला पढ़ी कम बोले इधर मारे कंपनी सेलाना मार ये वंदे इंपैंटेनिंग इंटेंसिव पोगो पोरो आधे कपर वंदे पढ़ी कम बोले इन्हें ना सॉफ्टवेयर लाव वंदे ना मत थेरिंग कमेंट सेक्शन में पोड़ेंगे, नांगे आदि करना इधर वंदे रिप्लाई पन्द्रों, ओके थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अनकम, अनबन नंबर गले, इन द वीडियो ला, नम्बर में ना पाक बोर्डे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आदर डा अपॉर्चुनिटी, आदर बच्चे नम्बर पे वीडियो पे सोंग, पूना वीडियो ला, नम्बर तेलीवास NBA accreditation, NAR ranking. Ini tu mohon orang orang kalaja choose pun ni, aduh mulai mana kalaja select pun ni, na, orang orang better prospects kariya. So, ipa general apa tinggal abdi na, ada per electrical and electronics engineering pergi kono, abdi ingat arum arum, aduh unmel er nalle bishia. Ye abdi ingat tinggal abdi na, aduh untuk valan do orang kuriya turai mati ingat, aduh dah untuk engineering orang core branch, electrical engineering, electrical and electronics engineering ingat. Engineering itu one of the core branch. Ia itu mudah juga. Apa orang, niaga masters in computer science korang mana, MS computer science korang mana lah. So, nama, ini ni electrical engineering korang prospects yang nangar tu pakar. So, ini ki valan dora kuriya in the digital yuga tu lah. Electrical appliances, electronics instruments, ini semua mana, nama lor dah daily work ke kadeh ada. Nama lor anda ada work ke lah, nama ini ni electrical appliances orang, electronics gadgets orang yang kerana ini tu function awal. Ini work kau no apa ni? Naa electrical engineeringyo, electronics engineeringyo ramba awasiyo. Anala, ini kod, ini orang wipe pun ramba diyo. Barat kudia kalan galah, kuripa adat orang anjir wassam, patu wassam dera patingya apa ni? Naa, wassam tu ke koran jadi, orang ramba dah orang electrical engineer tiaw pulu angga. Enam market angger tu future angde, fulla electrical oriented arko. Seri pun di electrical engineering la, nama basic ya pagar visiyo. Naa electrical engineering pergi kerja, saya, ini ke, ini nana skills tiaw pulu. Nah, ya perih, mana nak bela kerja? First tu, anda electrical and electronics engineering pergi kerja pasang ya. Sila basic skills anda understand mana ikno. Electrical engineering kerja, nan pati ikna design, develop, manufacturing, automation, distribution. Ini semua yang orang kuda itu kan electrical engineering. Ini semua ada anda plant tu kade ada. So ini electrical engineering ni, anda ipa maina pakar visiyo, arin pati ikna apa? Nah. Ini baru kau dia kalangan lalat pati kena cing lah electric vehicles, e vehicles abdi ingat orang konsep tu anda dominate panna pos. E vehicles, autonomous vehicles. Inda rend industri lah, adi kemana tewa pada porong lah electrical engineer, mechanical engineer. So adunan lah, ini per pelajar pasang lah future lah automobile. Ini per Hyundai lalat pati kena orang Hyundai lalat tu kona, Hyundai kona orang car lalat pati kena abdi na. Unggul kau ni electrical lah, electric car, first car launch bunyi dah ngan, aduh orang demand rombeng jas tiar ngan. Aduh mati illa ngan, future lah undi India lor kere, illa automobile company on, e vehicles lah invest panna pura ngan. Adik kita tu orang ambat ayer orang tu orang lecung mudi ngan lah invest panni, neriye valley way ipun undi automobile industry lah kadi kide. Kena ini kau ni BS4 lor undi BS6 ku mari tau, Bharat standard 4 lor undi Bharat standard 6 ku mari ngan. Ini kau ada tu stage rendah air tiru tu rendah rendah air tiru tu moon lah, nama e car E-bike, E-bus, ini adalah nombor road la baca borong. So anda anda E-vehicles la, adi ke mana road yang agak rukun ambilin batik na electrical engineers and mechanical engineers. So ini deh E-car, E-vehicles baru dana la, enna adat advantage in batik na ini ke nombor la, seperti la petrol bank yang anggal la rukoh, adi ke atas mari, umgul jenis me battery recharge station on warapod. Ibu anggal la petrol bank rukoh, adu baca tu la battery recharge station warapod. Anu battery recharge station, selat ni me electrical engineer sorda tiap adi ke, ena recharge station on tu nampadi ma use pon nampor tu on tu battery. 
ஸோ அந்த பேட்ரி பவர் இல்லை பேட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியருக்கு நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃப்யூச்சரில் வந்து பேட்ரி பவர் ஸ்டேஷன் அது பேட்ரி ரீசார்ஜ் ஸ்டேஷனில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் நீங்கள் சொந்தமாக தொழில் தொடங்கலாம் இல்லை அங்கே நீங்கள் இன்ஜினியராக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ இது இல்லாமல் இந்த இ வெஹிக்கிள்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஎஸில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்த வெஹிக்கிள் வந்து டெஸ்லா மோட்டார்ஸ் இதை டெவலப் பண்ணது வந்து டெஸ்லா மோட்டார்ஸோட ஃபவுண்டர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இவான் மாஸ்க் அவர் கண்டுபிடிச்ச அந்த இ வெஹிக்கிள் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி பெஸ்ட் வெஹிக்கிள் இன் த இன்னர் அரவுண்ட் த க்ளோப் நிறைய பேர் சொன்னாங்க அந்த இ வெஹிக்கிள்ஸில் வந்து ஹெவி குட்ஸ் எல்லாம் கேரி பண்ண முடியாது லாரி இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுங்க ஆனால் அந்த மித்தையும் பிரேக் பண்ணி இவான் மாஸ்க் ப்ரூவ் பண்ணி காட்டியிருக்காரு அதனால் ஃப்யூச்சருங்கிறது இ வெஹிக்கிள்ஸ் அதில் இ பஸ்ஸு இ காரு அண்ட் தென் இ கண்டெய்னர்ஸ் இது எல்லாமே வரப்போகுது இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன பார்த்திங்கன்னா இ வெஹிக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம என்விரான்மெண்ட் வந்து ரொம்ப க்ரீனாக இருக்க போகுது இந்த கார்பன் எமிஷன் குறையிறதுனால நம்ம என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹசாடஸ்லாம் குறைய போகுது ஏர் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் ஆகும் அதனால் பெட்டர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கை என்டையர் குளோப் இஸ் கோயிங் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ அதாவது இந்த கம்பெனிக்கு பேர் க்ரீன் கம்பெனிஸ்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இவங்க எடுக்கிற முயற்சி என்னென்னா இட் இஸ் எ க்ரீன் இனிஷியேட்டிவ் ஸோ இது வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் நல்லது அண்ட் மோர் ஓவர் நம்ம பே ஃபியூல் ஃபாசில் ஃபியூல் யூசேஜ் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் ஃபாசில் ஃபியூல் யூசேஜ் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு பேட்ரி யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் அதிகமாக சோலார் பவர் கார்ஸ் சோலார் பவரை யூஸ் பண்ணி கார்ஸு டூ வீலர்ஸு இதெல்லாம் ரன் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு அதுக்கான ரிசர்ச் நிறைய போயிட்டுருக்கு இந்தியா சைனா யூ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா எல்லா இடத்துலையுமே ஆர்என்டியில் ஹெவியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இ வெஹிக்கிள்ஸ் அட்டானமிக்ஸ் வெஹிக்கிளில் குறைஞ்சது ஒரு முப்பதாயிரம்லேருந்து ஐம்பதாயிரம் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் தேவைப்படுவாங்க எல்லாம் வித் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் சார் அடுத்த பாயிண்ட்டு நம்ம எங்கே மெயினாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம ஊரில் இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற விஷயம் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து நமக்கு நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா தெர்மல் பவர் பிளான்ட்லேருந்து எடுப்போம் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட் இந்த மாதிரி இடத்துலேருந்து நம்ம பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு ஸ்டெப்பு மேலே போயிட்டு சோலார் பவர் அதுதான் க்ரீன் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம் சூரிய ஒளியிலேருந்து மின்சாரத்தை எடுத்து நம்மளோட தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த எனர்ஜி ஜென்ரேஷன் ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸோட டிமாண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ சோலார் பவர் கம்பெனிஸ் விண்டு கம்பெனிஸ் தெர்மல் பவர் கம்பெனிஸ் இது நியூக்ளியர் கம் நியூக்ளியர் பவர் கம்பெனிஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸோட ரோல் அதிகம் ஸோ நீங்கள் படிக்கும்போது எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் தரவாக படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்லாம் நல்லா தரவாக தெரிஞ்சுது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பவர் ஜென்ரேஷன் கம்பெனிஸ் நாலு டொமைனில் போகலாம் தெர்மல் நியூக்ளியர் சோலார் விண்ட் எனர்ஜி இந்த நாலு டொமைன்லேயும் உங்களுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் இது வளர்ந்து வரக்கூடிய ஃபீல்டு சில பேர் சொல்லுவாங்க சார் விண்டு கம்பெனிலாம் இப்போ வாய்ப்பு இல்லைன்னு ஆனால் இன்றைக்கி வந்து சோலார் பவர் பிளான்ட் கவர்மெண்ட்டே நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுது நிறைய சோலார் பவர் பார்க்கே இருக்குது அதனால் இப்போ ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா இந்த சோலார் பவர் வந்து ஒவ்வொரு வீட்லேயும் சோலார் பேனல் வச்சு எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் க்ரீன் பவர் நம்ம வந்து சூரிய ஒளியிலேருந்து வரக்கூடிய மின்சாரத்தை நம்மளோட தேவைக்கு யூஸ் பண்ணுற காலம் வெகு விரைவில் வரப்போகுது அப்போ வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸோட ரெக்கொயர்மெண்ட் ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதனால் ரெண்டாவது ஆப்ஷன்னு பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு பவர் இண்டஸ்ட்ரி பவர் ஜென்ரேஷன் இண்டஸ்ட்ரி பவர் ஜென்ரேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இண்டஸ்ட்ரி இதுக்கடுத்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு எங்கே சார் வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கல்ஃப் உதாரணமாக நீங்கள் மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் துபாயெலாம் போனீங்க அப்படின்னா துபாய் சவுதி அரேபியில் எலக்ட்ரிக்கல் ஆடிட்டிங் அண்ட் பிளானிங் அண்ட் அடுத்து வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சேஃப்டி இந்த ரெண்டு ஏரியாவிலையும் ரொம்ப அதிகமான டிமாண்ட் இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஆடிட்டிங் அண்ட் பிளானிங் இங்கே என்ன சார் பண்ணுவோம்னா எலக்ட்ரிக்கல் ட்ராயிங் இப்போ பெரிய பெரிய ஷாப்பிங் மால் பெரிய பெரிய டவர் என்க்ளேவ்லாம் கட்டும்போது எலக்ட்ரிக்கல் ட்ராயிங் இருக்கணும் அந்த ட்ராயிங்கை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த என்டையர் ஏ ஒயரிங்கே பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் எலக்ட்ரிக்கல் ஆடிட்டிங் அண்ட் பிளானிங் அடுத்து வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சேஃப்டி ஏன்னா இன்றைக்கி நிறை
எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று வந்து ஹவுஸ் ஒயரிங் ஆர் இண்டஸ் ஹவுஸ் ஒயரிங் ஆர் ரெசிடென்ஷியல் ஒயரிங் சொல்லுவாங்க இந்த ஹவுஸ் ஒயரிங் ஆர் ரெசிடென்ஷியல் ஒயரிங்கிறது வந்து பேசிக்காக ஒரு வீடு ஒயரிங் பண்ணுறதுலேருந்து ஒரு டவர் இல்லை ஒரு என்க்ளேவ் ஒயரிங் பண்ணுற வரைக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸோட ப்ரெசன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஒயரிங் இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னா அந்த கம்பெனியோட என்டையர் பிளான்ட்டையும் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு ஒயரிங் இருக்கணும் அந்த சர்க்கியூட்ஸை டிசைன் பண்ணி அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் ஸோ அதனால் ரெசிடென்ஷியல் ஒயரிங் அடுத்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஒயரிங் இது ரெண்டுலேயும் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கான டிமாண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி நான் இது இல்லாத நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் நான் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன் சார் இப்போ ஐடி பசங்களாம் வந்து சாஃப்ட்வேர் வந்து சிடிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ் ஹெச்சிசிஎல் விப்ரோ இப்படிலாம் வேலைக்கு போகிறாங்க எங்களுக்கு அந்த மாதிரி கிடைக்குமா கண்டிப்பாக ட்ரிபிள் இ படிக்கிற பசங்களும் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் வேலைக்கு போகலாம் இது இல்லாமல் ட்ரிபிள் இ படிக்கிற பசங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயும் சில டெசிக்னேட்டட் ஜாப்ஸ் இருக்குது அதை அவங்க மட்டும்தான் அட்டன் பண்ண முடியும் இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் உதாரணம் பார்த்திங்கன்னு வச்சிங்கன்னா தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டில் வந்து அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் அப்படிங்கிற போஸ்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம் நடத்துவாங்க இப்போ பிஇ படித்த பசங்க அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியராக வர்றதுக்கு எக்ஸாம் எழுதி இன்டர்வியூ முடித்ததுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டில் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியராக வர முடியும் இது வந்து கவர்மெண்ட் ஜாபு இது எல்லாமல் டாட் போர்டு தமிழ்நாடு வாட்டர் சப்ளை அண்ட் ட்ரைனேஜ் போர்டு இதுலேயும் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து டைரக்ட் பொசிஷன்ஸ் இருக்குது இது இல்லாமல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஓஎன்ஜிசி ஐஓசி என்எல்சி என்டிபிசி ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் இந்த மாதிரி இருக்கிற லீடிங் பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனியில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இன்னைக்கு டெசிக்னேட்டட் போஸ்ட் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் டிஆர்டிஓ டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்லேயும் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியருக்கான டெசிக்னேட்டட் போஸ்ட் இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஜாபாக இருந்தாலும் சரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபாக இருந்தாலும் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறத பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் இது ரெண்டும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் வரணும் அப்படின்னு மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் இ முடித்ததுக்கு அப்புறம் பொதுவாக நீங்கள் எம்டெக் படிக்கணும் இல்லை எம்இ படிக்கணும் எம்இ படிச்சுட்டு கேட் ஸ்கோர் நீங்கள் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஆன் இன்ஜினியரிங் இந்த கேட் ஸ்கோரில் வந்து நல்ல பர்சன்டேஜ் நைன்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாலே பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனியில் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஈஸியாக ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் ஸோ படிக்கும்போதே செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்லேருந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து நீங்கள் கேட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒன்று அது மூலிமா மாஸ்டர்ஸ் போகணும் இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்க்கு வந்து ஈஸியாக நீங்கள் உள்ளே போயிடலாம் ஸோ இதை இல்லாமல் நம்ம மெயினாக ட்ரிபிள் இ பசங்களுக்கு நான் சில விஷயங்கள் சொல்ல விரும்புகிறேன் ட்ரிபிள் இ படிக்கிறதோட நீங்கள் சில சாஃப்ட்வேரை சேர்த்து படிக்கணும் என்ன சார் சாஃப்ட்வேர் இப்போ நான் இவங்கெல்லாம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா டாட் நெட்லாம் படிக்கிறாங்க நாங்கள் அந்த மாதிரி படிக்கணுமா படிக்கலாம் தப்பு இல்லை அது கோடிங் ரிலேட்டட் ஆனால் ட்ரிபிள் இக்குன்னு சில சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அது நான் சில விஷயத்தை சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிபிள் இ படிக்கிற பையன் படிக்கும்போது மேட் லேப் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் மேட் லேப் லேப் வியூ இந்த ரெண்டு பார்க்கணும் மேட் லேபு லேப் வியூ பிஎல்சி ஸ்கேடா இந்த பிஎல்சிங்கிறது ப்ரோக்ராமபிள் லாஜிக் கண்ட்ரோலர்ஸ் ஸ்கேடாங்கிறது சூப்பர்வைசரி கண்ட்ரோல் அண்ட் டேட்டா அக்யூசேஷன் ஸோ பிஎல்சிங்கிறது ஹார்ட்வேர் ஸ்கேடாங்கிறது சாஃப்ட்வேர் நிறைய இடத்துல பார்த்திங்கன்னா பிஎல்சி ஸ்கேடா சாஃப்ட்வேர் வச்சுருப்பாங்க இதை ஓவரால் ஆர்கனைசேஷனோட ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷனை மானிட்டர் அண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான சாஃப்ட்வேர் ஸோ பிஎல்சி ஸ்கேடா லேப் யூ மேட் லேப் இந்த மூணு சாஃப்ட்வேரும் நீங்கள் படிக்கும்போதே நாலேஜ் என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்க இல்லை ஸ்கில் என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனிலையும் எல்லா கம்பெனிலையுமே உங்களுக்கு காத்துருக்கு அதனால் நீங்கள் ட்ரிபிள் இ படிக்கும்போது எந்த காலேஜில் மேட் லேப் லேப் யூ பிஎல்சி ஸ்கேடா இது மூணும் சொல்லித்தராங்க அப்படிங்கிற காலேஜை செலக்ட் பண்ணி சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் நான் படிக்கிறேன் சார் இந்த சாஃப்ட்வேர் படித்ததுக்கு அப்புறம் நான் எங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அதுக்காக நார்மலாக இந்த சாஃப்ட்வேர் யூசேஜ் எப்படி இருக்குங்கிறத நீங்கள் படிக்கிற காலேஜில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களை வந்து
ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் பவர் குவாலிட்டி அனலைசர் டெம்பரேச்சர் அனலைசர் இதை கண்டிப்பாக ட்ரிபிள் இ படிக்கிற பையன் தெரிஞ்சுக்கணும் அது எந்த காலேஜில் இதை உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போசரோடு சொல்லித்தராங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சு அந்த காலேஜை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ ஓவராலாக அடுத்த பத்து வருஷத்தில் அதிகப்படியான வேலை வாய்ப்புகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு துறைங்கிறது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு செட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் பாசிபிலிட்டி இருக்குது எல்லா ப்ரைவேட் கம்பெனிலையும் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸோட டிமாண்ட் ரொம்ப அதிகம் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஃபாரினில் இருக்கிற ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸோட டிமாண்ட் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் படிக்கிற பசங்க சார் நான் விரும்பின இந்த மாதிரி ஓஎன்ஜிசி ஐஓசி செயில் என்எல்சி என்டிபிசி தான் போக முடியுமா இல்லை நீங்கள் மெரைன் இன்ஜினியரிங் பையனோட கம்பீட் பண்ணலாம் ஏன்னா மெரைன்லேயும் பார்த்திங்கன்னா மெரைன் எலக்ட்ரிக்கல்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரிக்கலில் மோர் ஆர் லெஸ் ஒன் ஆன் ஒன் ஆன் த சேம் அப்போ மெரைன் எலக்ட்ரிக்கல் உங்களுக்கு கொஞ்சம் எலக்ட்ரிக்கல் நாலேஜ் தரவாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மெரைன் ஃபீல்டுக்கும் உள்ளே போக முடியும் ஸோ அதனால் படிக்கும்போது சில விஷயங்களை தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் ட்ரிபிள் இ படிக்கும்போது நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் கோரில் வந்து கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி பேப்பரெலாம் நீங்கள் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் மெஷர்மெண்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் படிப்பீங்க அதை தாண்டி நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் முக்கியமாக மூணு விஷயம் ஒன்று மேட் லேபு அடுத்து பிஎல்சி ஸ்கேடா அதுக்கடுத்து லேபியோ இந்த சாஃப்ட்வேரில் நாலேஜ் இருக்கணும் நிறைய கம்பெனியை இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் போயிட்டு கம்பெனியில் எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் எப்படி இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டு எந்த சிஸ்டம் வச்சு டிசைன் சிஸ்டம் மூலயமா ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இதையெல்லாம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நல்ல கம்பெனியில் நல்ல பேக்கேஜில் செட்டில் ஆக முடியும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா கோர்ஸ்லேயுமே ட்ரிபிள் இ வந்து ஒன் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்டு கோர்ஸ் சில பேர் சொல்லுவாங்க ட்ரிபிள் இ படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இருக்கிறதுலேயே ஃபண்டமெண்டல் கோர்ஸ் ட்ரிபிள் இ கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கும் போகலாம் ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கும் போகலாம் இது இல்லாமல் சொந்தமாக தொழில் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கிற ஒரு துறை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் நண்பர்களே இதில் நான் சொன்னதை ஒரு சின்ன ஸ்னாப் ஷாட்டோடு இந்த வீடியோவை முடிச்சிட்றேன் இதில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ட்ரிபிளிங்கிறது வளர்ந்து வர வர வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு ஃபீல்டு ஃப்யூச்சரில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சிக்கு அப்புறம் இந்தியா மட்டும் இல்லை உலகம் பூரா டாமினேட் பண்ண போகக்கூடிய வெஹிக்கிள் வந்து இ வெஹிக்கிள் இந்த இ வெஹிக்கிளில் வந்து இ கார் இ பேட்ரி கார் பேட்ரி பஸ் இந்த பேட்ரி வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாத்துலேயும் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸோட தேவை அதிகமாக இருக்குது அதை அடுத்து ரெசிடென்ஷியல் ஒயரிங் அதுக்கடுத்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஒயரிங் இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அவசியப்படுவாங்க அடுத்து எலக்ட்ரிக்கல் ஆடிட்டிங் அண்ட் பிளானிங் எலக்ட்ரிக்கல் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இது வந்து கவர்மெண்ட்லேயும் இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இங்கேயும் அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது இதை தாண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா கவர்மெண்டில் உங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு தமிழ்நாடு எனர்ஜி டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி தமிழ்நாடு வாட்டர் சப்ளை அண்ட் ட்ரைனேஜ் போர்டு இதில் எல்லாமே எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸுக்கு டைரெக்ட் போஸ்ட் இருக்குது எக்ஸாம் மூலியமாக கிளியர் பண்ணி வரலாம் இது எல்லாமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் உங்களுக்கு என்டிபிசி ஓஎன்ஜிசி ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இண்டியா லிமிடெட் கெயில் இந்த மாதிரி கம்பெனியில் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இவ்வளோ வாய்ப்பு இருக்கிற இந்த துறையை நீங்கள் கண்டிப்பாக தேர்ந்தெடுக்கணும் வாழ்க்கையில் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு இந்த எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கும் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் நான் கடைசியாக ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஸோ இதில் இல்லாமல் உங்களுக்கு சில வாய்ப்பு இருக்குது என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஆடிட்டிங் கம்பெனிஸ்னு இருக்கும் உலகம் பூரா பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜி ஆடிட்டிங் அப்படின்னு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது அந்த எனர்ஜி ஆடிட்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக தேவைப்படுறவங்க எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் உலகத்தில் பாப்புலரான கம்பெனின்னு பார்த்திங்கன்னா இ அண்ட் ஒய் ஏனஸ்ட் அண்ட் யங் அப்படிங்கிற ஒரு எனர்ஜி ஆடிட் கம்பெனி உலகத்தில் இருக்க எல்லா ஆர்கனைசேஷனையும் அது எனர்ஜி ஆடிட் பண்ணி தேல் கிவ் த சர்டிஃபிகேஷன் ஆக்சுவலாக இந்த சர்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறது யார் கொடுப்பாங்கன்னா பிடபிள்ஜி பீரோ ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எனர்ஜி ஆடிட்டர் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் உங்களு
க்ரீன் இனிஷியேட்டிவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க உதாரணமாக திருப்பூரில் ஒரு கம்பெனி இருக்குது எக்கோ ஹைக்னு அவங்க பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் எனர்ஜி கம்பெனி அவங்க கிட்டத்தட்ட நைன்டி நைன் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வந்து சோலார் பவர் க்ரீன் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது மாதிரி ஃப்யூச்சரில் க்ரீன் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுற கம்பெனி நிறையா வர போகிறாங்க ஒன்றும் இல்லை சார் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற டிவியாக இருக்கட்டும் வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜ் இது எல்லாத்துக்குமே எனர்ஜி ரேட்டிங் இருக்குது ஏர் கண்டிஷனர் மிஷின் வாங்கும்போது அதில் ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் த்ரீ ஸ்டார் ரேட்டிங் டூ ஸ்டார் ரேட்டிங்னு இருக்கும் இந்த ரேட்டிங்கை பேஸ் பண்ணி ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் இருந்துச்சுன்னா எனர்ஜி கன்சம்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் த்ரீ ஸ்டார் ரேட்டிங் டூ ஸ்டார் ரேட்டிங் போனீங்கன்னா எனர்ஜி கன்சம்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த ரேட்டிங்கில் ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் இருக்கிற எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸை நம்ம வாங்கும்போது எனர்ஜியை கம்மியாக கன்சியூம் பண்ணுவோம் அது வந்து என்ன பண்ணுன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு நம்ம குறைக்கும் ஸோ நம்ம செலவையும் குறைக்கும் என்வரான்மெண்ட்டையும் சேஃப்கார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு அடுத்த வாய்ப்பு எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஆடிட்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறையா இருக்குது நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் முடிஞ்சு எனர்ஜி ஆடிட்டராக வரலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் படிக்கும்போது எலக்ட்ரிக்கல் கான்ட்ராக்டராக வரணும் இல்லை கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்டில் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக்கல் லைசன்ஸ் இந்த சி லைசன்ஸ் வாங்கினீங்க அப்படின்னா சொந்தமாக தொழில் தொடங்கலாம் கவர்மெண்ட்லேயோ ப்ரைவேட்லேயோ எலக்ட்ரிக்கல் கான்ட்ராக்டராக இருக்கலாம் இது வந்து அடுத்த மிக முக்கியமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறாங்களோ மெக்கானிக்கல் படிக்கிறவங்களுக்கான வாய்ப்பு இந்த மாதிரி கிடையாது எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் மட்டும்தான் இந்த வாய்ப்பு ஸோ நண்பர்களே பிஇ எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சி லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணி அது மூலியமாக நீங்கள் வாழ்க்கையில் அதிகமான பணத்தை சம்பாதிச்சு செட்டில் ஆக முடியும் இவ்வளோ அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கிற இந்த துறையை மாணவர்கள் தீர்க்கமாக யோசித்து தேர்ந்தெடுக்கணும் ஆனால் தேர்ந்தெடுக்கும் போது கல்லூரியினுடைய அமைப்பு ரொம்ப முக்கியம் கல்லூரியினுடைய கட்டமைப்பு அந்த கல்லூரியில் பேராசிரியர் எவ்வளோ நாள் இருக்கிறாங்க அந்த கல்லூரியில் லேபரேட்ரி எந்த மாதிரி இருக்குது கல்லூரியில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா அந்த கல்லூரியில் நான் சொன்ன மேட் லேப் பிஎல்சி ஸ்கேடா லேப்யூ இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்களா ஃப்ரீக்வெண்டாக இண்டஸ்ட்ரியல் சீட் கூப்பிட்டு போகிறாங்களா அப்புறம் எந்த கல்லூரியில் வந்து சோலரிஸ் காம்படிஷன் அப்படின்னு ஒரு காம்படிஷன் இருக்குது இந்த சோலரிஸ் காம்படிஷனுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணி அந்த காம்படிஷனில் நம்மளை வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு எந்த காலேஜ் என்கரேஜ் பண்ணுறாங்களோ அந்த காலேஜை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி அது மூலிமா நல்ல தரமான கல்வியை பெற்று வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும் நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறதுக்கு இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் என்னென்னைக்கும் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுனாலும் கமெண்ட்டில் போடுங்க அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்